是的，化妆化妆，可不，哎呀，出去，我去化妆化妆，什么妆呀？干什么呀？嘿，你这孩子又棒！咱们不说好了吗？今天下午咱们去见张太太、张小姐，四个人喝下午茶呀。我也跟人说好了，我不见。那妈妈人都约好了，你不见？不见呀、啊，以后别再安排了。<笑>这次可是你爸安排的。爸安排这干什么呀？那还不是为你好啊！哎呀，要干什么呀？真的是，哎呀。佳丽，佳丽，这妈妈人都约了，你就先见见再说，好不好？我就配合你们这么一次，啊！我只是走一个过程，到那儿我说几句话我就走。妈妈，我们回来了。爸爸，小早。老九买回来啦。哇，刘女士最会精打细算了，大葱只买半头，蒜就买一颗，今天浪费了。五个人吃饭的，今天又是个大喜的日子，不多不多啊！妈妈，我回来了！哎，回来了！收的真干净啊，我都认不出来是自己家了。哎，我说吧。潇潇没问题的，儿子长大了懂事儿了。对吧？姐姐的大喜事儿，高兴都来不及呢啊！都一收几秒钟的事情哦。潇潇，妈妈厉害吧？哼，你看这房子大多了吧？啊！潇潇，别介意啊，谢谢你把地方让给姐姐。晚上我跟你一起物归原处。你看吧，还是我姐最疼我。<笑>我去洗洗个酒杯，今天晚上我们一家人喝个痛快。哎，这就对了。嗯、你一直看手机，有事儿啊？对啊。张小姐平时喜欢做什么呀？看书。看什么书啊？最近喜欢陆羽的《茶经》。嚯，古书。你打游戏吗？那你打什么呀？打跆拳道。打实战啊。嗯。张小姐，我我我。我实话实说，我们这一次见面呢，其实是你父亲跟我父亲安排的。我本意是不想来的，因为我有女朋友，并且我和我的女朋友十分相爱。我们两个就是走一个过程，你千万千万不要往心里去。所以你的意思是，嗯，让我陪你演戏是吧？冰雪聪明，这孩子。那这样。我们加个微信，哎，你要是啊那个看书看累了，或者跆拳道练乏了，想打游戏或者踢足球的话，我叫我朋友带你。来来来，你扫我。看来他们俩聊得不错呢。是啊。哎，我们俩别光看了，你尝尝这蝴蝶酥，别看样子不是很精致，但是特别好吃。是尝尝。好啊。嗯，味道还真的不错，不错啊。嗯，宝宝，我堵在路上了，跟阿姨说一声抱歉，我马上就到。注意安全，我们等你。我们俩要不然出去逛逛，看看这季有什么新款。我想让这两个孩子自在一点，这好主意呀、啊。好啊，那我们走吧，走。嗯。咱们去恒隆还是去瑞优吧？奶奶，嗯，这西安礼花园
，还是这么美丽啊！当然了，老崔他们花了心思维护了多少年了。哎，你看，这棵树怎么样？长得有点奇怪。这棵树，那是你走的那年春天。你哭着拉着我一起种的，你看，现在都长这么高了。好啊，我就说有种莫名的亲切感。奶奶记性真好，我都差点忘了。嗨，后来你就跟你的父母出国了，一晃，这么多年过去了。奶奶，这么多年，我一直在想你。奶奶也很想你，走。志敏，你爸爸怎么样？还在里边吗？不知道啊，应该快出来了吧。你这次回来能待多久啊？一年左右，这么多年没回来看您，这一次好好陪陪您。好啊，那我把你养胖一点。好啊。奶奶，嗯，其实我想问你，为什么住养老院？是不是那家人对你不好？没什么不好的，我和老麦半路结婚，老麦的儿子和我不对付，这很正常。我又不用他替我养老送终，各过各的，哪个好的？倒是老麦的孙女，是个聪慧的，这些年他常来给我做饭。我老喜欢他了。哎，对了，听说他就在你那个酒店上班，是吗？我刚回来，人还没认全呢。改天我约他来一起喝茶，他叫麦成欢。咱们去餐厅吧。有什么要解释的吗？没有，是我的问题。好，去人事部吧，走人。老太太，您来了！哎呀，今天气色真好啊！啊，店里有新鲜的好鱼，我让货厨给你蒸上一道。鱼就不用了，昨天呢、啊，已经有人给我送了松江钓的鱼，我已经解馋了。啊、呃，哦，这是志明吧？崔叔，哎呀，是多年不见了，越长越帅了。啊。那么老太太还是老样子，我给你先上一份蝴蝶酥，杏仁牛角也来一份，配西兰奶茶。好的，嗯，但是奶要脱脂的，怕胖啊。志明，你要吃什么？我和奶奶一样就好。行，那我去准备啊。哎，那个是陈欢的。好了，张小姐，任务完成了。志明，你到里边去等我一下。好，行了，那我们就合作愉快了。啊，我先走了。佳亮，你也在这儿呀？奶奶，嗯，您也在这儿吃饭呀？对呀。前些日子还和欢欢说呢，抽空去看看您。嗯。那这位是？啊，这位是是。奶奶好呀。是，我是他的相亲对象。嗯。奶奶。假的，假的，都是假的。他父亲和我父亲安排了这么一个事情。好了好了，年轻人的事情，年轻人自己解决。再见身体，行，我不吃菜，吃点饭给我行吧？哎，哎，这昨天的慢慢吃，成生的。妈妈，你别老吃剩饭不健康。有什么关系啊？其实你吃下来了，好好的。
Je m'étouffe. Mm. Papa, Mama, Jialiang said he's still in the meeting. Wait for the meeting, he'll come in immediately. He's so late to come. Oh, no problem. Wait for him. Wait for him to come and eat. Huan Huan, I met Jialiang in the house in Xiangqing. He said he was arranged for the family. Let's understand a little bit. 是贾亮，来了。嗯、哦，贾亮说让我们先不用等他了，我们先趁热吃吧。那怎么行呢？等他，等他。这菜我就是为他做的。真的不用等他了，他今天来不了了。嗯。他说有一个大客户一直不走，他也没有办法走。我们先吃吧，爸爸，来。哎，这个。来家里吃饭不是早就约好的吗？怎么又去见什么客户了？真是的，哎呀，姐，吃饭是小尊重是的。好了，我说不用等就不用等了，他今天不来了，我下去拿个快递啊，一会儿就上来。哎，哎，妈妈，那个我也下去拿个快递啊。好好好，都是你被逼无奈型的。徐佳亮，我告诉你，我现在脑子很乱，我不想见到你，不要来了。我们冷静冷静。别冷静了，别冷静，再冷静就凉了。不来了，走走走走走，走走走走哪儿去啊？不是。嗯，你误会了，误会了，真的是误会了，不是你想的那个样子的，不是去什么什么相亲，那是工作，真的是工作的。啊，徐佳亮，我问你，到底哪句话是实话？你说你爸妈想见我是实话，还是你爸妈让你相亲是实话？哎，不是不是。你说你爸妈想见我，结果见面见面就是这样见面的吗？哎，不不不，是误会是误会，我就是去走个过程。因为那个人呢，是我爸爸什么合作伙伴的女儿，我没有办法不去。他们中间在谈生意，我就是过去告诉他，没有下文了。你你理解我一下好吗？理解你，先理解我呀。大早上就开始忙活了，就为了晚上你这顿饭。如果你实在来不了，你跟我电话解释一下呀、啊。结果你整个人消失了，我都不知道你去干嘛了。辛佳亮，你又骗我。哎呀，我没有骗你，我也没有来不了。让我上去解释一下，好不好？上去干嘛？跟我爸妈说你去相亲了吗？哎，不是。辛佳亮，你让我全家都像一个笑话。哎，对，对不起，对不起。别碰我。哎呀，我我我我，对不起，对不起。你让我上去行吗？徐佳亮，大海王，把我们家陈欢当鱼养是吗？毛毛，你打我干什么呀？打的就是你。不再说谁是海王啊？就是你海王，相亲干嘛？谁是相亲去？我的妈呀，怎么就跟这过不去？没有。海来帮你揍他来了。你还还要揍我？欢欢。哎呀呀呀呀，干干干什么？哎，小伙子，小伙子，外面那车是你的吧？是我的呀。赶紧开走，堵住车道了。啊、哦，不好意思，不好意思，赶紧去开吧！我我我我我行了，你别说话，赶紧的，别、啊、别说了，你车堵在门口了，影响到大家了，你赶紧走吧。是呀，小伙子，赶紧走吧，赶紧走吧，赶紧走吧，来了，我我我我赶紧吧，走走走走走。相亲女真是，王伯姐。呀，小枣，这么高了，来来来，帮我提着。妈，你怎么来了？嗯哦，没事啊，没事。来看看你，看看干妈来了。你说你这刚一来就让你看了一场闹剧。一会儿你上去以后，我妈那儿一个字都不会说的，放心吧。走吧，回家走。哎，小枣，快毕业了吧？你要继续读研还是要找工作啦？准备工作了，找工作。妈妈，你回来了。哎，快递呢？退了，退了。不过我捡回了个人来。哎，是不是来了？干妈！毛毛，毛毛，吓死我了！你怎么出现了？我不是想你了吗？我怕说我没良心都不来
来看你，我不是来赔罪来了吗？早该赔罪，<笑>这么长时间不来，<笑>来来来，坐吧，好不好？哎，我跟干妈坐。哎呦，哎，爹爹呢？怎么不带来？让外婆看看呀？啊、呃，咱们边吃边说，好不好？啊。<笑>不来了，我们先吃吧。老酒肯定得陪你喝呀。好，来来，吃吃吃，吃饭。哎呦，干妈，你多久没来了呀？谢谢干妈。那，好。哎，小子，你别在那愣着，拿椅子过来跟我坐。来啊，我陪爸爸喝点。嗯，嗯，这好久没做那么好吃的饭了。苏州河畔的造海女神真的被你摸索。哼，真是。看看啊，六菜一汤，五双筷子，全部派上用场，一点不浪。来吃吃吃，本来佳亮要来的。干妈，欢欢呢是要结婚，她不是要嫁到新家去。这二十三年了，结婚这件事情对女孩子来说，只是一个加分项，不是必须的。对吧？来来来来来，来来来，毛毛啊，你是嫁的好，你看孩子也有了，而且快上幼儿园了。欢欢呢，八字还没一撇，连婚都还没结。嗯，那个，我跟大家汇报个事儿啊，我离婚了。呃，丁丁跟他爸，你怎么说离就离了？你们俩之前不是爱得死去活来的吗？是不是他对不起你？他倒没有对不起我、啊，那会儿不是年纪小嘛，再加上怀了丁丁，我就想着结婚算了。那谁知道这大艺术家结完婚，哦，他就只是想找个免费的保姆。那我好端端的，我干嘛要去给别人当保姆呀？对不对？哎呀，也不说前任坏话了啊，祝他前程似锦吧。你心里啦。嗯，李哥。哎呀，我说你们年轻人啊，做事情啊，真的是太草率了。结了婚，那随便能离嘛？过日子哪没有磕磕绊绊的？那有什么矛盾，交流交流，解决了就好了。离婚对孩子不好。不说不开心的算了啊，嗯，欢欢。我不是带了礼物吗？快快快，拿过来给你啊！哎呦，人不就好了，带什么礼物啊？这是，你这是搞突然袭击，就是这个样子。白吃白喝的，我那么多，你看，这个最重的就是给你的。哎呦，我会洗的，红饼干，那么重。干你的羊毛衫。哎呦，羊毛衫我喜欢这样。羊毛衫呀，快快，哎呦，怎么我追你呀？谢谢。小张，你的。谢谢毛毛姐，喜欢吗？快坐。哎呦，花了噶多钞票，没有。快吃吃吃，来。哎呦，钢笔啊！哎呀，毛毛他一个小孩子，你不用送那么好的钢笔的。哎，我们麦大律师以后可是要签大合同的，以后用得上的呀。哦，那你早点签那个大合同。哎呦，加油！嗯啊，来来来，来吃吃吃，继续吃啊！来，哎，来，啊，多吃菜，多吃菜啊。今天晚上这红烧鱼烧的这个味道特别特别好，阿龙，谢谢你啊，帮我在刘女士面前舍身堵枪眼。这谢什么啊？这我应该做的。你跟宋怀明这事儿，我当时就觉得很仓促，劝你你也不听。哎呀，那不是因为怀了丁丁嘛，事情来太突然了。你一会儿有事吗？没有啊，带你去个好地方，走。这就是你跟我说的那个好地方啊？对呀、啊，我刚租下来的，一楼做珠宝店，楼上我自己住，怎么样？这也太好了！哎，这位置这么好，租金肯定很贵吧？嗯，还行吧。离婚拿了笔钱，再加上我自己还有一些积蓄，反正全部都投进去了。在市中心能有一个轻奢珠宝店，是我从小的梦想。<笑>你以后所有的饰品我都给你包了，怎么样？好老板，豪气呀！
这柠檬是酸的，沾这咖啡是苦的，又酸又苦。嗯，再加上薯片是辣的，你这是什么吃法？来，还有一个甜的，酸甜苦辣，这是我的温柔套餐，刺激，就像婚姻一样。婚姻是什么样的？婚姻很可怕吗？婚姻嘛，只有经历过的人才能知道它到底是什么样。要不？你试试，我还是算了。刚有点这个意向，就被我妈跟辛家亮弄得焦头烂额的。再加上你现身说法，婚姻这个事儿啊，我得深知又深才行。你跟辛家亮到底怎么回事啊？辛家亮是富二代，德善家就是他们家的，你能信吗？那他他原来就是。在演个穷人吗？还跟你借钱？他演了这么久了，能演吧？骗了我三年，我都完全不知道。其实好多人都觉得我应该笑，可是我根本笑不出来。你说人生这个心态很奇怪。嗯。我刚刚知道他是富二代的时候，我是很生气。但是我内心有点窃喜，我就感觉好像在开盲盒，我突然中了个大奖，摆在我面前的现实问题通通都不见了，房子、车都不是问题了。我就在想啊，我们俩谈恋爱的这三年当中，我什么别的想法都没有，我就是觉得跟他结婚这个事情是顺理成章的事情。而且我妈妈经常说，我二十九岁了，没有几年折腾的时间了，就好像结婚是我人生必须要做的事情。可是现在我好像到了一个十字路口，我有点不知道该怎么办了。毛毛，你说我们到了这个阶段，到了这个年纪，就一定要结婚吗？我告诉你啊，人生没有任何事情是必须和一定的。女孩子呀，二十九岁，这是大好的年纪。你看我，我现在离了婚，我觉得这是我的人生重新开始了。哎，而且你的名字卖陈欢，你看陈欢膝下，但是你这个欢也是说要让你人生得意须尽欢的欢。所以这告诉你什么呢？要开开心心活在当下，活好每一天，你说对不对？我觉得你说的对。婚姻、感情就好像是天上的云彩，看得见抓不着的。只有努力工作能够让我更踏实。对。再说了，就算结不了婚，大不了我不结了嘛。我跟你结伴，以后咱们去旅游。晒太阳，看帅哥，那也挺好的。哦，你看帅哥这事儿可必须得把我叫上。来吧，走一个。来，干杯，干杯。在弄什么呀？算来算去还不够。算什么？欢欢的家装啊！你这人真是的，太不上心了。看你好像一点都不着急的样子。哎呀，他马上就要结婚嘞，那那得把他的嫁妆准备好好的，不然的话到人家家里没体面的，好不啦？哎呀，我们是刚刚知道。嘉良他们家的情况，人家其实一早就知道我们家什么情况了。他正要为了这个看不起我女儿，早分手了。我这个镯子是不是值点钱？妈，还有嘞
，你先送给我的两朵金耳环，还有两个戒指，还有那个这坠子，还有两根。继续把它加起来，还有这些存折，越加越多了。你想把这些东西都卖了啊？给女儿凑嫁妆啊？来来来，这个表你也拿去。那不行的，这开开什么玩笑啊？这个表示我们俩的结婚纪念物哎，不行。就是这样，前些年把裤腰带再勒紧一点就好了。该买的不该买的都不要买，这样到现在积蓄就能多一点。姚总，这个呢，就是我针对这次五二零活动的策划方案，包括涉及的相关品牌方也都已经联系好了。这是去年的活动策划，这是今年的。我想问一下，你是在和我玩找不同的游戏吗？哎，姚总啊，其实我们现在菜单都是往年卖的最好的。而且现在咱们这个合作的品牌方也都是市面上最优的品牌方，可是如果仅仅是需要复制粘贴，我要你们这些部门经理来做什么？你们的创意在哪？下一个，下一个是我。大家好，我的方案是续写浪漫，和父母一起过五二零。麦经理，搞创新也没有这样搞的吧？麦传欢，谈个恋爱还要绑着父母一起？你是经济不独立，还是你的心理年龄没断奶？啊，姚总，可能您在国外待时间长了，不太了解我们国内的婚恋情况。在国内，两个人结合，也是两个家庭的结合。而且大家不要忘记了，五二零不像国外的情人节，不是我们必须过的节日，所以客户的粘性不太高。我想，我们可以在五二零当天鼓励年轻人带着自己的父母一起来过这个节日，在现场的时候，像我们父母呢，可以跟年轻的情侣普遍的说一下他们的爱情秘诀，同时父母也可以同享儿女的浪漫情调。让这个节日变成父母跟子女一起过的节日，可谓是爱情、亲情两不误。同意，我要是有男朋友，也一定会在五二零当天安排见家长的。如果单纯是搞促销的话，力度又不够大，我觉得很难吸引到更多的客户。但如果是我这样的方式跟父母一起过，那我们会吸引到很多家庭的客户，也有利于对酒店未来业务的持续发展。好，那就用你的方案，由你来主导，策划落地。谢谢大家，谢谢。另外，我再说一点，我们做酒店做的就是服务，要用心从客户的体验出发，这是我们做任何的运营策划的初心所在。我希望大家共勉。同时，我也希望各个部门能够团结一致。我支持良性公平的竞争，但要是有人想耍一些不入流的小手段，不好意思，我就让他从这消失。散会，麦成欢。这我饭也拿回去。朱总，我先过去了。
坐。谢谢姚总。我介绍一下，这位是何东，我的助理。关于活动的事宜，你跟他对接，他会协助你。明白，何助好。你可以叫我何哥、东哥，或者我的英文名字，东，懂了吗？懂了。闭嘴。我还有个任务要给你，关于这一次活动的伴手礼，我要求要德山家具的产品，并且要最低价。姚总，之前都是 Sherry 在谈价格的。我知道，但这一次的活动是你负责，我多给你个谈价的机会，不好吗？姚总，之前我跟您说过我跟德山家具的关系，价格这方面让我去谈。是不是有一些不妥，麦晨欢？这只是一次单纯的业务对接。我觉得你想的是不是有点多了？如果您是希望我利用我男朋友的关系拿到德山的底价，那我只好退出这个项目。麦晨欢，你聪明有余，沉着不足，你都没有听我讲清楚，你就过度解读。首先，你凭什么认为我让你去谈价，是因为你男朋友新家量？其次，德山家居本来就是波提切利的供应商，那么换做任何一个人，我都是这么跟他讲。我之所以让你去谈价，是因为我看好你，我相信你可以突破自己。至于价格谈多少，我从来没说过，这就看你个人能力了。只要在预算范围内，那不就行了吗？那我明白您的意思了。如果没有什么其他的事情的话，我就不打扰二位了，我先走了。哎，我看这个麦成欢还是挺老实的。你确定让他继续搅在这个局里吗？无所谓。他本来就是一颗突然出现的棋子，不用白不用，试试看呗。怎么样？恭喜啊，旗开得胜！也不知道老板是看中了我的方案，还是看中了我男朋友。这玩笑可不能乱开啊！你想什么呢？姚总让我压德山家居的价做伴手礼，这还不容易？你跟辛家亮动动嘴巴的事儿，我想接这样的馅饼，我还接不到呢。哎。这个才是你的，什么呀？刚才快递刚送过来的，我就顺便给你带上来了。谢谢啊。哇，这是什么绝世好男人啊？道歉都这么诚恳，快说吧，他犯了什么大错了？没有啦，说说嘛，讨了一点小价。行了行了，赶紧回去上班吧，一个个这么八卦的。哦，所以你才不好意思去跟他要价，对吧？也不是吧，我就是想着，工作是工作，恋爱是恋爱，不想两个混在一起。工作上的事儿，你就当他是个陌生人，正常聊就行了，放轻松，别想的那么严重。等一下，在吗？哎，我们陈欢真是铁石心肠，他都这样了，你都不笑一下？我们俩的情况现在比较复杂，而且还在吵架呢。照我说，你就别太较真了。哎，这不刚好是个契机吗？你就去找他要低价，这样你工作上的问题也解决了，你俩还能和好，一举两得。你就别舍近求远了。难不成你真要跟他分手啊？赶紧工作吧。这不刚好是个契机吗？你就去找他要低价。这样，你工作上的问题也解决了，你俩还能和好
，一举两得，你就别舍近求远了。五比零了，你行不行？哎呀，明工，你抠抠，抽屉啊，你拿走。哎，怎么样了，你们俩？状态不行。哎，会不会是欢欢来了？谁呀、啊？外卖。你俩谁点的外卖？不是我，不是我，是不是送错了？是新家亮先生家吗？估计是我妈点，帮我拿一下呗。哎，来了。谢瑞，嗨，陈欢，怎么样？还顺利吗？我想了，压价的事情还是跟他找家亮聊，因为这种事情一旦开口的话，就是无底洞了。哎，陈欢，嗯，谢瑞，你是不是有德山家居销售部负责人的电话？你把他电话给我呗，我想自己去聊公事公办。好吧，好吧，那我推给你啦，你这个死脑筋。嗯、这是德山销售部负责人的名片，你自求多福吧。哎，白开心了，我以为欢欢来了。什么吃的呀？干炒牛河呀。你玩吧，我吃东西。小亮，不过你这真太土了。你现在知不知道哄一个女孩是多么难的一个事儿？你得买包、买个项链什么的，还买个花，真是。你家欢欢才不是那么俗的女孩。不过她这次真的生气了，怎么办？我看算了啊，我好友列表找找，给你介绍个单身的啊。你把嘴闭上，我不要。我就觉得黄花。没看出来你还是个受虐狂啊！哎，欢欢在的时候，我是体面的；有欢欢不在，我整个人跟我的生活啊，都是一团糟。合着你就找个保姆呗？说什么呢？我们家欢欢这个叫热爱生活，生活你懂吗？过日子你又懂吗？秦家亮，你懂什么呀？女人是要惊喜的。而且是要大的。快快三比一，三比一，谁三谁一？我三呀，你看看。你好，哎，你好，我是波提切利的，我约了你们销售部的王总啊。好，稍等，帮您问一下。哎，喂，王总在吗？哦，好，啊，了解，嗯。王总他临时有急事外出了，有什么事儿您可以跟我讲，我代为转达。啊，那他什么时候回来呢？哦，这个我不太清楚。那没关系，我在这儿等他会儿吧。好，谢谢。他怎么还在这儿？这怎么办啊？悦达的供应线是星总和丹尼斯总内定的，我们动不了啊！哎，麦经理，久等了。王总，之前跟您约的今天说聊一聊五二零活动的供应价。哎呀，你看，你是甲方，应该我们登门拜访吧？没关系，来都来了，要不然去您办公室。哎呀。
。哎呀，你看，这都到饭点了，怎么能让你饿着肚子聊天呢？啊，这样，我们一起吃个饭，边吃边聊，你看怎么样？也行。你看，我就说卖成坏十成吧。他之前刚去调查了德山家居工厂的成本价，现在又准备约着德山家居这几个销售部经理去吃饭，免不了又是一顿大酒。哎，别的我不清楚，但是德山家居这几个销售部经理喝酒可是一个比一个厉害。这小陈欢呐，男朋友的资源是一点儿都不想用哦。自己。